بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹ آئی ایم عطام محمد ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمپل میتھمیٹک تو اسٹوڈینٹ نیکسٹ لیکچر میں ہم پریویس لیکچر کو ہی پروسیڈ کریں گے جس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم ایکسرسائز 4.3 جو ہے وہ کمپلیٹ کریں گے اس کے کچھ امپورٹنٹ کوشچنز ہم نے کرنے ہیں جس میں ہم ایک نیا فارمولا آج ہم ڈسکس کریں گے اور وہ نیا فارمولا کون سا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جی وہ ہے ڈسٹینس فرام پوائنٹ ٹو لائن ڈسٹینس فرام پوائنٹ ٹو لائن پہلے ہم نے جو ڈسٹینس فارمولا ڈسکس کیا تھا اسٹوڈینٹ وہ کون سا تھا ڈسٹینس بٹوین ٹو پوائنٹس آج ہم نے جو ڈسٹینس ڈسکس کرنا ہے وہ ایک پوائنٹ سے لائن تک ڈسٹینس کیسے فائنڈ کرنے ہیں یہ ہم اس میں سیکھیں گے تو اس کو میں پہلے ڈائیگرام کے تھرو بنا دیتا ہوں ایک پوائنٹ ہے جس کے کوارڈینیٹس ہیں ایکس ون کاما وائی ون جس کے کوارڈینیٹس ہیں ایکس ون کاما وائی ون اور اس کا نام ہم نے پی رکھا ہوا ہے اور ایک لائن ہے جس کو میں ایم کا نام دے دیتا ہوں اور اس کی اکویجن ہے اے ایکس پلس بی وائی پلس سی از ایکول ٹو زیرو اس کی اکویجن کیا ہے اے ایکس پلس بی وائی پلس سی از ایکول ٹو زیرو تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہے اس پوائنٹ سے اس لائن تک کا ڈسٹینس تو اسٹوڈنٹ یہ یاد رکھیے گا جو ہم ڈسٹینس ایکوریٹ ڈسٹینس میئر کر رہے ہوتے ہیں وہ ایکچولی ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے یعنی ورٹیکل ڈسٹینس ہوتا ہے ایسے تو اس پوائنٹ سے اس لائن تک کے ڈسٹینس بہت سارے ہیں یہ لیکن جو ایکوریٹ ڈسٹینس ہوتا ہے اسے ہم ڈسپلیسمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے جی ورٹیکل ڈسٹینس جو ہوتا ہے اسے ہم ایکوریٹ ڈسٹینس میئر کر رہے ہوتے ہیں یعنی آپ شارٹیسٹ ڈسٹینس بھی کہہ سکتے ہیں تو بہرحال ہم نے اس پوائنٹ سے اس لائن تک کا یہ ڈسٹینس ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس پوائنٹ سے اس لائن تک کا ڈسٹینس ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور اس کا فارمولا کیا ہوگا یہ میں لکھ دیتا ہوں تو اس کا فارمولا ہے جی یہ دیکھیں پی سے ایم تک ڈسٹینس یعنی اس پوائنٹ سے اس لائن تک کا ڈسٹینس جیسے میں شارٹ ڈی سے جسے آپ ڈسپلیسمنٹ بھی کہتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اس کا فارمولا کیا ہوگا اس اکویژن میں ہمیں کیا کرنا ہے ایکس کی جگہ ایکس ون اور وائی کی جگہ وائی ون پٹ کر دینا یہ دیکھیں اے ایکس ون پلس بی وائی ون پلس سی اسی اکویژن میں ایکس کی جگہ اس کا ایکس کوارڈینیٹ اور وائی کی جگہ اس کا وائی کوارڈینیٹ پٹ کر کے اور یہ جو ایپسلیوٹ ویلیو آپ کو سیمبل نظر آ رہا ہے یہ جسٹ پازیٹیوٹی کو شو کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اندر اگر نگیٹو آنسر آ بھی جاتا ہے تو اس کو یہ کیا کر دے گا پازیٹیو کر دے گا اور نیچے کیا آئے گا سکیئر روٹ آف اے سکیئر پلس بی سکیئر اے اور بی کیا ہے یہاں پہ اس اکویجن میں ایکس کا جو کوفیشنٹ ہوگا وہ اے ہوگا اور جو وائی کا کوفیشنٹ ہوگا وہ بی ہوگا تو یہ ہے جی فارمولا ڈسٹینس فرام پوائنٹ ٹو لائن تو آئی ہوپ اس فارمولے کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے اپلائی کرنا ہے مزید ہم اس کا ایک کوشچن کرتے ہیں کوشچن پہ اپلائی کریں گے تو آپ کو یہ اچھی طرح سے کلیئر ہو جائے گا تو کوشچن نمبر تھرٹی ہے ایکسرسائز نمبر فور پوائنٹ تھری کا فائنڈ دا ڈسٹینس فرام پوائنٹ ٹو لائن فائنڈ دا ڈسٹینس فرام پوائنٹ پی ٹو دس لائن دیکھیں ایک پوائنٹ گیون ہے ایک لائن گیون ہے ہم نے یہاں سے لے کے یہاں تک ڈسٹینس فائنڈ کرنا ہے اب اس کے لیے میں ڈائیگرام ڈرا نہیں کر رہا اس پہ ڈائریکٹ ہم فارمولا ہی لگائیں گے تو وی ہیو پوائنٹ دس اینڈ لائن دس یہ پوائنٹ ہے یہ لائن ہے اس پوائنٹ سے لائن تک کا ڈسٹینس ہم نے فائنڈ کرنا ہے اور میں پہلے ڈسٹینس فارمولا لکھ دیتا ہوں یہ ڈسٹینس فارمولا ہے تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے اس اکویژن میں سکس ایکس مائنس فور وائی پلس نائن از ایکول زیرو اس اکویژن میں یہ پوائنٹ پٹ کر دینا ایکس کی جگہ سکس اور وائی کی جگہ پہ مائنس ون تو پٹ کرتے ہیں اسٹوڈینٹ یہ دیکھیں سکس انٹو ایکس کی جگہ ہم نے کیا پٹ کر دیا سکس اور وائی کی جگہ ہم نے کیا پٹ کر دیا مائنس ون اور باقی اکویژن اسی طرح ہی ہم نے لکھ دی اور نیچے سکیئر روٹ آف کیا آ جائے گا اے سکیئر پلس بی سکیئر اے کیا تھا جی اس اکویژن میں ایکس کا جو کوفیشنٹ تھا وہ اے ہوتا ہے اور وائی کا جو کوفیشنٹ ہوتا ہے وہ بی ہوتا ہے تو یہ سکس کا سکیئر پلس مائنس فور کا سکیئر آ گیا تو اس کو مزید سالو کرتے ہیں تھرٹی سکس پلس فور پلس نائن اور نیچے اسکیئر روٹ آف تھرٹی سکس پلس سکسٹین آ گیا جی یہ آپ کے پاس آنسر آ گیا فورٹی نائن اوور اسکیئر روٹ آف ففٹی ٹو تو ہم نے ڈسٹینس فائنڈ کیا فرام پوائنٹ ٹو لائن اور یہ آپ نے دیکھا کس طرح سے ہم فائنڈ کرتے ہیں یہ فارمولہ آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا اور یہ ایک امپورٹنٹ شارٹ کوشچنز بھی ہے تو مزید اسے ایک اور کوشچنز پہ ہم اپلائی کرتے ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے لانگ کے لحاظ سے اس کو آپ نے بہت ہی توجہ سے سمجھنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن بھی ہے اور تھوڑا سا لینگتھی بھی ہے تو اسے آپ نے ذرا توجہ سے سمجھنا
उसके बाद हमें क्या करना है स्केच द लाइंस और वो लाइंस भी ड्रॉ करनी है कर्डीज इन प्लेन में एंड आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैरल लाइन लाइंग मिड वे बिटवीन देम उनके उन दो लाइंस के दरमियान में लाई करने वाली जो पैरल लाइन होगी उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी स्टूडेंट क्लियर हो गया हमने तीन चीजें फाइंड करनी है हमें दो पैरल लाइन गिवन है ये देखें ये दो लाइंस हमें गिवन है हमें क्या करना है इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है और ये याद रखिएगा मैं हमेशा डिस्टेंस की जब बात होगी तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दूसरा हमें क्या करना है स्केच द लाइंस लाइंस को ड्रॉ करना है और तीसरा हमें क्या करना है उन दोनों के दरमियान में जो इक्वेजन लाई करती है जो कि इनके पैरल है उसकी इक्वेजन फाइंड करनी है तो स्टूडेंट हम सबसे पहले चलते हैं स्केच की तरह क्योंकि स्केच अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो बाकी दो चीजें हम इजिली फाइंड कर लेंगे तो स्टूडेंट इसमें स्केच ड्रॉ कैसे करते हैं अब देखें कार्टिसियन प्लेन में अब अगर ये लाइन लाई करती है तो ये कहीं ना कहीं पे एक्स एक्सेस को भी कट कर रही होगी और वाई एक्सेस को भी कट कर रही होगी तो हम क्या करते हैं इन लाइंस की पोजीशन देखते हैं ये मैंने इस लाइन को लाइन वन का नाम दे दिया और इस लाइन को लाइन टू का नाम दे दिया अब ये देखते हैं कि ये लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है तो लाइन वन की तरफ पहले आते हैं देखते हैं एट एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है अब इस लाइन वन में वाई की जगह पुट कर दें जीरो तो ये हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं ये हो जाएगा जी थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इज इक्वल टू माइनस वन तो इससे हमें पता चला कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करती है माइनस वन कॉमा जीरो पे तो स्टूडेंट आप आते हैं लाइन सॉरी वाई एक्सिस पे तो वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है अब इस इक्वेशन में क्या करेंगे एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो एक्स की जगह जब हमने जीरो पुट किया तो क्या बनता है थ्री इंटू जीरो माइनस फोर वाई प्लस थ्री एंड माइनस फोर वाई इक्वल टू माइनस थ्री एंड वाई इक्वल टू थ्री ओवर फोर सो लाइन वन कट वाई एक्सेज एट जीरो कॉमा थ्री ओवर फोर तो ये लाइन आपने देखा एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट कर रही थी माइनस वन कॉमा जीरो वाई एक्सेस को कहाँ पे कट कर रही थी जीरो कॉमा थ्री ओवर फोर पे तो इसको अलग से ड्रा करने से पहले मैं लाइन टू के लिए भी इसी तरह इसकी पोजीशन देख लेता हूँ फिर हम दोनों को इकट्ठा ड्रा करेंगे तो लाइन टू के लिए भी सारा का सारा प्रोसेस ये उसी तरह ही करेंगे तो लाइन टू एट एक्स एक्सेज वाई इक्वल जीरो अब लाइन टू में आपने पुट करना है वाई की जगह जीरो तो देखें आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई माइनस सेवन ओवर थ्री इसी तरह लाइन टू वाई एक्स एक्सिस को सॉरी यहाँ पे y एक्सिस को कैसे कट करेगी ये देखते हैं एट y एक्सिस x इज इक्वल टू जीरो और y की जगह अब हमने सॉरी x की जगह अब हमने जीरो पुट किया तो आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी सेवन ओवर फोर तो ये पता चलेगा कि लाइन टू वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है जीरो कॉमा सेवन ओवर फोर पे कट करती है तो इन दोनों की पोजीशन हमने देख ली और बाकी स्लोप भी मैं लिख लेता हूँ क्योंकि आगे चल के हमें स्लोप भी जरूरत पड़ने हैं फिर हम इनको ड्रॉ करते हैं तो स्लोप देखें जी लाइन वन का अब स्लोप अगर आपने फाइंड करना हो इक्वेजन थे स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं तो आप जानते कैसे फाइंड करते हैं माइनस ए ओवर बी इसका फॉर्मूला होता है ये ए है एक्स का कॉफिशेंट और ये बी है वाई का कॉफिशेंट तो माइनस ए ओवर बी आपके पास आ जाएगा स्लोप ऑफ लाइन वन जैसे मैंने एम वन का नाम दिया है जो कि क्या आ गया जी थ्री ओवर फोर तो लाइन टू का भी स्लोप इसी तरह फाइंड कर लेंगे माइनस ए ओवर बी से तो लाइन टू का भी स्लोप क्या आ जाएगा एम टू थ्री ओवर फोर क्योंकि दो लाइन पैरल उसने दी थी ना इस वजह से क्या है इनके स्लो भी इक्वल है तो अब स्टूडेंट हम इनको ड्रॉ करते हैं और ये पॉइंट याद रखिएगा अब ये जो लाइन वन है वो एक्स एक्सिस को माइनस वन कॉमा जीरो पे कट करती है और लाइन टू जो है वो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करती है जीरो कॉमा थ्री ओवर फोर पे तो ये देखें जी अब हम ड्रॉ करते हैं इनको ड्रॉ करते हैं तो इन भी काटी सी प्लेन सबसे पहले मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये देख लें जी अब ये लाइन x एक्सेस को कहाँ पे कट कर रही थी माइनस वन का मजीरो तो x एक्सेस पे मैं बेल पॉइंट ड्रॉ कर लेता हूँ ये माइनस वन ये माइनस टू और इधर ड्रॉ कर लेते हैं वन और ये टू अब देखें जी एक पॉइंट कौन सा था माइनस वन कॉमा जीरो जो लाइन वन कट कर रही थी x एक्सेस को वो कहाँ पे थी माइनस वन कॉमा जीरो तो ये माइनस वन है और दूसरा पॉइंट कौन सा था जी 
थ्री ओवर फोर यानी वन से थोड़ा सा कम तो इसको पॉइंट में अगर हम निकालें तो ये जीरो पॉइंट समथिंग ही आएगा यानी वन से थोड़ा सा कम आएगा यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया तो अब इसमें से एक लाइन पास करा देते हैं ये आप देखें इसमें से एक लाइन पास की इस लाइन को लाइन वन का नाम दे दिया अब हम दूसरी लाइन की तरफ आते हैं जी वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही थी आई थिंक सेवन ओवर थ्री टू पॉइंट समथिंग बनता है तो ये टू से मैंने आगे ड्रॉ किया ये है जी सेवन ओवर थ्री तो माइनस सेवन ओवर थ्री था इसलिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ये ड्रॉ किया इसी तरह वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही थी सेवन ओवर फोर तो सेवन ओवर फोर क्या होता है वन पॉइंट समथिंग होता है तो ये मैंने टू से पहले ड्रॉ किया यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया सेवन ओवर फोर अब इसमें से एक लाइन पास कराते हैं ये लाइन टू है जी लाइन टू और हमने इन दोनों का स्केच तो अब ड्रॉ कर लिया है अब आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ दूसरा पॉइंट क्या था जी डिस्टेंस बिटवीन लाइन अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना और आपने अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा जो दो लाइनों के दरमियान आपको डिस्टेंस दे सके तो क्या करेंगे स्टूडेंट हमें डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस भी हमें एक्यूरेट मैयर करना है तो एक ऑप्शन आपके पास ये है कि अगर आपने दो लाइनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है तो ए से सी तक डिस्टेंस फाइंड करें क्या ये एक्यूरेट डिस्टेंस होगा नहीं होगा अगर B से D तक भी फाइंड करें ये भी एक्यूरेट नहीं है क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इन दो लाइनों के दरमियान तो एक्यूरेट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी अब अगर देखें A से इस लाइन तक डिस्टेंस फाइंड करें या C से इस लाइन तक डिस्टेंस फाइंड करें या B से इस लाइन या D से इस लाइन तक तो वो एक्यूरेट डिस्टेंस होगा तो देखें जी क्या हम फाइंड कर सकते हैं पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस बिल्कुल कर सकते हैं अभी हमने फॉर्मूला डिस्कस किया है तो वो हम फाइंड करेंगे तो लाइन वन की इक्वेशन ये है लाइन टू की इक्वेशन ये है तो पॉइंट हमारे पास है माइनस वन कॉमा जीरो हम क्या करते हैं इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं उसके लिए हमें इस लाइन की इक्वेजन चाहिए होगी जो कि हमें पता है जो कि क्या है थ्री एक्स माइनस फोर वाई प्लस सेवन इज इक्वल जीरो तो इस पॉइंट से इस लाइन तक का डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगाते हैं और वो क्या था वी विल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू द लाइन टू तो डिस्टेंस फार्मूला ये था इसमें क्या करना है सिंपल लाइन टू में एक्स और वाई की जगह ये वैल्यू पुट करनी है तो देखें जी एक्स की जगह मैंने माइनस वन और वाई की जगह जीरो पुट कर दिया और नीचे स्केयर रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर ए आपको पता है क्या होता है एक्स का कोफिशेंट और बी आपको पता है क्या होता है वाई का कोफिशेंट तो ये मैंने लिख दिया इसको सॉल्व करेंगे जो कि आपके पास आंसर आ रहा है फोर ओवर फाइव तो ये आ गया जी इन दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस और आपको आई होप अच्छी तरह ये समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने ये फाइंड किया है तो तीसरी चीज क्या थी मिड वे की तरफ आते हैं जी इन दो लाइन्स के मिड वे कि इक्वेशन किस तरह से फाइंड करनी है तो उसके लिए मैं सबसे पहले ये सारा अगेन उसी तरह ड्रॉ कर लेता हूं अब देखें जी मिड वे पे आते हैं तो मिड वे के लिए हम क्या करेंगे हमें लाइन की अगर इक्वेशन फाइंड करनी है तो हमें दो चीजें पता होनी चाहिए या दो स्लोप या पॉइंट और स्लोप या दो पॉइंट तो अब आपके पास दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये है कि पॉइंट टू पॉइंट फार्मूला भी लगा सकते हैं यानी इन दो का मिड पॉइंट फाइंड कर लें और इन दो का मिड पॉइंट फाइंड कर लें और इस लाइन के ऊपर आपको मिल जाएंगे दो पॉइंट दूसरा ऑप्शन आपके पास पॉइंट और स्लोप का भी है स्लोप का कैसे जी स्लोप का ये कि उसने कहा है कि इनके मिड वे में भी लाई करती हो और इनके पैरल भी हो ऐसी लाइन की इक्वेजन फाइंड करें जो इनमें मिड वे में भी हो और इसके पैरेलल भी हो तो पैरेलल वाली बात बता के उसने ये बताया कि उसका जो स्लोप है वो इन दो लाइनों के स्लोप के इक्वल होगा चलें ये स्लोप तो हमें मिल गया जिस एक बात की टेंशन खत्म दूसरा आप देखें इन दो पॉइंट के दरमियान वाला मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं ताकि हम मिड वे की इक्वेजन फाइंड कर सकें तो मिड वे में देखें इनका मिड पॉइंट जिसको मैं नाम दे देता हूँ ई का और यहाँ पे एक लाइन बन रही है जो कि इनके मिड वे में है और इनके पैरेलल भी ऐसे मैं लाइन थ्री का नाम दे देता हूँ हमें लाइन थ्री की इक्वेशन फाइंड करनी है तो देखें जी 
uh, equation of the line of midway so let e be the midpoint of a and c a point kya tha ye aur c point kya tha ye ab kya karna hai e kyunki inka mid point hai to mid point formula laga ke hum kya karenge inke darmiyan distance sorry mid point find karenge point e find karenge to mid point formula kya tha x1 plus x2 over 2 and y1 plus y2 over 2 jis lihaz se hamare paas x ki value aa gayi minus 5 over 2 aur y ki value aa gayi 0 aur ye humne find kar liya ji point e to point e humne find kar liya ab dusri baat maine kya batayi thi slope kyunki ye line 3 jo hai wo parallel hai na line 1 aur line 2 ke to as line 3 is parallel to line 1 and line 2 to aapko pata hai ke jab do ya teen line parallel hoti hain to unke slope kya hote hain equal hote hain तो इनके स्लोप इक्वल हैं जी और हम लाइन 1 और लाइन 2 का स्लोप पहले फाइंड कर चुके हैं वो क्या था 3 ओवर 4 तो लाइन 3 का स्लोप भी क्या होगा 3 ओवर 4 एस स्लोप ऑफ लाइन 3 m3 आ गया जी जो कि क्या है 3 ओवर 4 स्लोप ऑफ लाइन 3 m3 है 3 ओवर 4 अब स्लोप भी मिल गया पॉइंट भी मिल गया अब हम लाइन 3 की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं और वो कैसे करते हैं ये पॉइंट है ये स्लोप है तो कौन सी इक्वेशन लगाते हैं जब हमें एक पॉइंट और स्लोप गिवन हो स्टूडेंट तो हम लगाते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म कौन सी लगाते हैं जी पॉइंट स्लोप फॉर्म तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी y y1 y1 m x x1 ये x1 y1 की वैल्यू है ये m की वैल्यू है इसमें पुट करें हमने इसमें पुट कर दिए y की जगह 0 x की जगह पे -5 2 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और m की जगह ये वैल्यू हमने पुट कर दी यानी स्लोप ये 4 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई और इनका ले लिया एलसीएम इनका एलसीएम लिया अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो गया 8 y 6 x 15 और आपके पास आ जाएगी इक्वेशन ऑफ मिड वे इसको मजीद आप सॉल्व कर सकते हैं यानी इसमें से अगर आप वो कॉमन ले लें 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगी 3x 3x 4y 15 ओवर 2 जो कि उनकी क्या आ जाएगी पैरेलल एक इक्वेशन तो ये थी जी आज का ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डिफरेंट भी था इसलिए मैंने आपको समझा दिया है तो इस तरह से आपने स्टूडेंट अब बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मुकम्मल करना है इस एक्सरसाइज को आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आई होगी और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो आप जरूर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स में आप बता सकते हैं हम इंशाल्लाह उसकी शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझा देंगे तो अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़